Labdien! Mēs turpinām līdzības no apustuļu Pāvela dzīves. Viņš stāstīja par karēvi, Romas karēvi, un norādīja uz to, kā viņš bija saģērbs un kas mums, kā garīgajam karēviem, no tā ir jāsaredz. Un sastajā nodaļā efiziešiem 14. pantā te ir rakstīts, tātad stāviet savus gurnus apjūdzuši ar patiesību. Te ir teikti vārdi, ka mums ir jāstāv. Cīņā mēs saprotam grūti doties, ja tu esi nosēdies. Tātad man ir jāstāv, man ir jābūt cilvēkam, kurš ir izsūdzējis visus savus grēkus, jo tad, kad esi sagrēkojis, tu esi pakritis. Un, protams, tad mēs saprotam, ka es nevaru virzīties uz priekšu, jo šeit runāts ir par šo te e, jostu, par šo patiesības jostu. Un šī josta bija vajadzīga priekš tā, lai karējus varētu e, efektīvi karot, lai viņš varētu kustēties, lai viņš varētu uz priekšu virzīties. Un e, tas ir priekš tā, lai viņa efektivitāte būtu liela, lai viss, tas, kas viņam ir saģērts, lai viņš būtu viss cieši pievilkts pie viņa miesas. Un šodien, kad mēs runājam par patiesības jostu, mēs saprotam, ka šai te patiesībai ir jābūt ļoti cieši pie manas dzīves. Tas nav vienkārši, es tā dažreiz padomāju, ko Dievs grib. Nē, es šodien pieņem visu, ko Dievs man šodien saka, un tāpēc tā nav vienkārši izvēle dzīvot pēc patiesības, vai ne? Protams, mums ir brīvība izvēlē, bet Dievs saka, tu nevarēsi būt uzvarētājs, ja tu nepaņēmsi šo te jostu un nepiesies savu prātu gurnus, rakstīts 1. Pētera 1.13 tā. Tāpēc apjauzuši savu prātu gurnus un modri būdami lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Tāda tavi prāta gurni, tu pilnībā paļaujies uz Dievu žēlastību, tu domā par viņu, tu esi modrs, tu esi tas, kurš skaties uz to, vai tagad, ko es domāju, vai tas ir, Paties, vai tie ir mēli? Un, protams, ja es šodien nepareiz domāšu, es nevarēšu pareiz dzīvot. Tāpēc Dievs šodien saka, lai tu varētu iet uz priekšu un tava dzīve varētu virzīties un tu varētu uzvarēt sātanu, tev ir jādzīvo pēc patiesības. Mīļais Dievs, es ļoti lūdzu svētī, lai mūsu dzīve viņa nav tāda vaļīga, ka mēs ejam pa plato ceļu, palīdz mums iet pēc šīs te patiesības, Dievs turoties pie šī te vārda, arī šai dienā Dievs dod cieši vairāk pārdomāt, vairāk salīdzināt savus ceļus. Dievs, vai es pareizi tagad runāju, vai es pareizi tagad domāju, vai es pareizi tagad rīkojuši, vai pareizi ir mani motīvi. Es ļoti lūdzu, Dievs svētī, paldies Tev. Es esmu pateicīgs Tev, Dievs, par Tavu žēlstību, par Tavu spēku. Paldies Tev, Jēzus vārdā. Āmen. Esi svētīts Jēzu Kristu. Visu labu.